है गाइज हवा यू सो वेलकम बैक टू और हरियाणा जी के एंड क्विज और ये हमारा ट्वेल्थ पार्ट है ग्यारह पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं आप उनको देख लीजिए अभी पाँच छः डिस्ट्रिक्ट हमने पूरी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया है और हमने सेंसस को अच्छे से डिस्कस किया है इसके अलावा और भी हमने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस की है ठीक है तो आप देखिए उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए उससे ही आपको याद हो जाएगा कुछ रटने की जरूरत नहीं आपको बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप रिवाइज हो जाएंगी और इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करूँ क्योंकि आपका समय वो है बहुत ही प्रीसियस है आपके दस बारह पंद्रह मिनट की वीडियो होती ताकि आप कभी भी रस्ते में जाते हुए या कहीं भी आप कहीं भी जा रहे हैं ट्रेन में हैं बस में तो आप देख सकते हैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा तो बार बार देखिए और अगर हम नोट्स बना सकते हैं तो और अच्छी बात है नोट्स भी बना लीजिए नोट्स क्या है कि हर जगह आप लेके चल नहीं सकते मोबाइल आपके पास हर जगह होता है कहीं भी आप मोबाइल जाइए वीडियो को चला लीजिए आपका भी रिवीजन हो जाएगा और बार बार चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी रिविजन हो जाएगा ठीक है चलिए इसके अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे पोलिटिकल जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे देखिए अगर चीफ मिनिस्टर्स की बात करें हरियाणा की हरियाणा आपको पता है एक नवंबर 1966 को बना था तो पहले जो हमारे सीएम थे हरियाणा के वो थे भगवत दयाल शर्मा ये बिल्कुल याद रखना आपको इसके अलावा पांच छह फैक्ट और है सीएम से रिलेटेड तो ये चीज आप याद रखिए कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो हमें छोड़ना नहीं है उसको देखिए भजन थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे सबसे ज्यादा इन्होंने ही सर्व किया था अगर टोटल दिन की बात करें तो बाइफरकेशन है कि भजन लाल एक दो तीन चार तीन चार बार चुने गए थे तो अगर सारे दिनों को जोड़ा जाए जितने दिन वो सीएम रहे तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन रहे भजन लाल ठीक है ये देखिए ये भजन लाल दिख रहे हैं आपको ये है भजन लाल इसके अलावा बात करें बंसी लाल की बंसी लाल जो सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग थे यानी कि भजन लाल के बाद जो सबसे ज्यादा सर्व किया वो कौन थे बंसी लाल भजन लाल बंसी लाल इसके बाद देखिए बी बी से आप याद कर लीजिए उससे आपको थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा और दोनों लाल हैं तो लाल हैं तो दोनों ने ही ज्यादा सर्व किया होगा और बी बी है ठीक है बहुत बहुत ऐसे रिलेट कर लीजिए बहुत ज्यादा टर्म के लिए रहे बी फॉर बहुत और लाल मीन्स लाल से रिलेट करिए वैसे तो आप आएंगे तो लाल में देवी लाल भी आएंगे बी से भूपेंद्र सिंह हुडा आएंगे लेकिन आपको लाल और बी बी एल याद रखना बहुत ज्यादा लाल थे इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा दिन सर्व किया ऐसे आप रिलेट कर लीजिए अगर आपको नहीं पॉलिटिक्स में जैसे बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन एग्जाम में आ सकती है चीजें तो इसलिए याद करने का तरीका है जरूरी नहीं है आपको पॉलिटिक्स के न्यूज पता होनी चाहिए मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता पॉलिटिक्स के अंदर बहुत कम लेता हूँ तो इसलिए मुझे ये सब चीजें याद नहीं होती है तो मैं ऐसे तरीके निकाल के याद कर लेता हूँ हमें याद करने से मतलब है और जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तब आप पॉलिटिक्स की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालना ये जरूरत होती है तो इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए अगर आपको पॉलिटिक्स की न्यूज ज्यादा आपको पता नहीं है तो भी इसके अलावा अगर बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला ठीक है ये देखिए चौटाला साहब ने सबसे ज्यादा बार सीएम रहे पांच बार सीएम रहे हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कल को पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बार सीएम कौन रहे तो वो थे ओम प्रकाश चौटाला इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला का ही पांच दिन की सरकार थी जो पांच दिन ही चली थी उन्नीस में बारह सात उन्नीस से सत्रह सात उन्नीस ठीक है कुछ लोग इसको छह भी बोलते हैं क्योंकि बारह को इंक्लूड करते हैं बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तो ये पांच आए छह आए ये आप देख लीजिए ओम प्रकाश चौटाला की छह दिन की या पांच दिन की सरकार थी वो उन्नीस में थी उन्नीस कैसे रिलेट करेंगे आप उन्नीस में क्या आए थे क्राइसिस आए थे इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे करंट अकाउंट डेफिजिट क्राइसिस आए थे तो उसके बाद एल स्टार्ट हुआ था ठीक है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो उसे रिलेट कर सकते हैं उस समय हरियाणा के अंदर भी क्राइसिस आए और हरियाणा के अंदर भी पांच दिन ही सरकार चली तो ऐसे याद कर लीजिए अगर सबसे छोटा किसने सर्व किया सबसे कम दिन के लिए कौन सीएम रहे सबसे कम दिन कि उन्होंने सर्व किया वो थे बनारसी दास गुप्ता ठीक है इसके बाद अगर बात करें एक ही स्ट्रेच में एक ही स्ट्रेच में सबसे ज्यादा किसने सर्व किया तो वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो टर्म के लिए रेगुलर रहे थे इससे पहले ही आपको पता ही होगा तो दो में थोड़ा सा अगर दिन काट दे तो करीबन दस साल के करीब ये रहे थे तो आपको ये ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम इन कंटिन्यूएशन वैसे सबसे ज्यादा किसने किया है पांच बार चौटाला ने किया लेकिन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन रहे भजन लाल लेकिन एक साथ एक साथ कॉन्टिन्यूएशन में कौन रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक है ये हुड्डा साहब है अब ये है मनोहर लाल खट्टर है ये टेंथ सीएम है ये याद रखिए 
टेन सी एम है लेकिन अगर नंबर में बात करें सपोज कीजिए 67, 66 में 67, 67 में तो आपको पता है तीन बार इमरजेंसी लगी है याद रखिए 1967 में हरियाणा के अंदर दूसरा लगा 77 और तीसरी लगी 91 ये तीन बार इमरजेंसी लगी ये भी आपको याद रखनी है इसके अलावा देखिए अगर बात करें ऐसे नंबर की बात करें एक बार फिर भजन लाल आ गए फिर बंसी लाल आ गए फिर भजन लाल आ गए अगर इस तरह बात करें तो कॉन्टिन्यूशन बात करें तो जो मनोहर लाल खट्टर वो एटीनथ है लेकिन कितने लोग सीएम बने अभी तक हरियाणा के अंदर आ, दस लोग बने और ये मनोहर लाल खट्टर जो है दसवें इंसान है ठीक है एक एक पांच बार जैसे ओम प्रकाश चौटाला पांच बार सर्व किया इन्होंने तो इनको एक बार अगर काउंट किया जाए ठीक है तो इस तरह द, ये दसवें पे आते हैं मनोहर लाल खट्टर नंबरिंग में बात करें तो एटीन सी है ये ठीक है सारे फैक्ट में आपको बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूं अभी देखिए प्रेजेंट हरियाणा की मिनिस्ट्री के बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं देखिये विपुल गोयल आप कैसे याद करेंगे अब याद करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इनके पास है या नहीं है देखिए इनके पास है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एनवायरमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो हरियाणा के बारे में ज्यादा नहीं जानता है मिनिस्ट्री के बारे में उनके लिए बताता हूं विपुल गोयल है इनको इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिला हुआ ये इंपॉर्टेंट है इसी के बारे में ज्यादा याद रखना है पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं और लेकिन इतनी चीजें आप याद नहीं रख सकते किसके पास क्या है बेसिक पहले याद रखिए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विपुल गोयल अब आपको पता है गोयल लोग जो बनिए होते हैं वो कॉमर्स और इंडस्ट्री को बहुत अच्छे संभालते हैं यानी कि वो व्यापार में बहुत अच्छा उनका यानी कि काम करने का एक वो रहता है तो विपुल गोयल को ही इसलिए दिया गया क्योंकि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्योंकि व्यापार व्यापार से इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है ऐसे याद कर लीजिए चीजें रिलेट हो जाएंगे इसके बाद कविता जैन कविता जैन को आर्ट एंड कल्चर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेजर क्या है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अब वे वीमेन है खुद से ही तो यही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर सकती है जैसे अगर हम सेंटर की बात करें तो किन दिया हुआ है वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री जो है मेनका गांधी को ठीक है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं जैसे सेंटर में है तो ये विमेन है तो इनको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया है आर्ट एंड कल्चर क्यों दिया है क्योंकि जो विमेन होती है उनको आर्ट एंड कल्चर बहुत पसंद होता है नए नए कपड़े कैसी आर्ट है कल्चर है तो इसलिए इनको कविता जैन को दिया और अर्बन लोकल बॉडीज और ये आप इससे रिलेट कर सकते हैं अर्बन एरिया में बहुत क्राइम होते हैं और क्राइम को सेंसिटिव जो विमेन से रिलेटेड क्राइम होते हैं तो उसको कौन समझ सकता है बहुत अच्छे से जो कोई लेडी है तो कविता जैन को इसलिए अर्बन लोकल बॉडीज भी दिया गया ऐसे आप एक बार मेरे ट्रिक से याद कीजिए और आपको दोबारा रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप क्लिक कर जाएंगे पेपर के अंदर हो सकता है चाहे ये पूछ ले अर्बन लोकल बॉडीज तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो ऐसे अगर रिलेट करेंगे चीजों को तो याद हो जाएंगे इसके बाद नरबीर सिंह ठीक है पब्लिक वर्क तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं आपका कोई जैसे मेरा कोई फ्रेंड था नरबीर सिंह मेरा फ्रेंड था तो मैं उससे रिलेट कर लेता हूं इसको कि नरबर नरबीर सिंह किससे पब्लिक वर्क से रिलेटेड थे पब्लिकली वो बहुत काम करता था फॉरेस्ट वगैरह को बचाने में सिविलाइजेशन में उसको बहुत इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर में तो नरबीर सिंह को क्या है पब्लिक वर्क दिया हुआ है कृष्ण लाल पनवर इनको ट्रांसपोर्ट दिया है कृष्ण नाम के मेरे एक फ्रेंड था उसको वाकई घूमने का बहुत इंटरेस्ट था तो ऐसे रिलेट कर लिया ट्रांसपोर्ट है हाउसिंग है जेल है ये तीनों ही चीज दे दी तीनों जगह घूमता रहेगा इसके अलावा अगर हम बात करें अनिल विज की अनिल विज का तो आपको पता ही हेल्थ मिनिस्टर है काफी जाके इधर उधर झाड़ते रहते हैं आईपीएस लोगों को ये बोल देते हैं एक आईपीएस के साथ इनकी बहस हुई थी आपने अगर वीडियो देखी हो तो इन्होंने बोला कि आप ही ड्रग्स बिकवा रही हैं तो इस तरह ये काफी कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं ज्यादा ही आ, एक्टिव एक्टिव रहने का दिखावा करते हैं दिखावा नहीं बोलेंगे मे भी करते हो मेरे अपने व्यूज हैं वो ठीक है और ये मेडिकल एजुकेशन रिसर्च तो हेल्थ से है तो आयुष हो गया स्पोर्ट्स अब इनको यूथ की तरफ भी यूथ इनसे काफी अट्रैक्ट होता है क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह डांट लगा देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को आईपीएस को डांट लगा देते हैं तो ये यूथ अफेयर में भी इनको ज्यादा यानी कि इसलिए इनको यूथ अफेयर दिया गया ठीक है चलिए उसके बाद ओम प्रकाश धनकर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है याद रखिए कैसे भी आप याद करेंगे तो ये आपको याद रखना माइंस एंड जियोलॉजी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फिशिंग डेवलपमेंट ऑफ पंचायत ये भी ओम प्रकाश धनकर को दिया गया उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु इनको फाइनेंस दिया गया है अब याद कर, ये तो नॉर्मल है कैप्टन अभिमन्यु है तो कैप्टन है तो कैप्टन है तो फाइनेंस संभालेंगे तो फाइनेंस इन्होंने संभाला फाइनेंस में एक्साइज टैक्सेशन प्लानिंग लो एंड लेजिस्लेचर लो एंड लेजिस्लेचर थोड़ा अलग है इसको याद कर लीजिए कंसोलिडेशन और रिहेबिलिटेशन उसके अलावा फाइनेंशियल कंट्रोल एक्साइज टैक्सेशन प्लानिंग तो ये सब तो आप याद कर सकते हैं रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये किसको मिला है कैप्टन अभिमन्यु को इसके अलावा एजुकेशन है राम बिलास शर्मा ठीक है कैसे भी याद करेंगे राम है वो बिलास करता रहते हैं यानी कि रोता रहता है या शर्मा लोग आप रिलेट कर लीजिए कि जो शर
और आर्चियोलॉजिकल और एंड म्यूजियम हॉस्पिटैलिटी इस तरह की चीज़ें दी हुई है इसके बाद सी है मनोहर लाल खट्टर इन्होंने क्या लिया होम पावर ये चीज़ें आप याद कर दीजिए बचा हुआ किसके पास है सी के पास है और भी कोई चीज़ बच गई वो सब सी डिसाइड करेंगे इरीगेशन हो गया इरीगेशन को आप एग्रीकल्चर में मत डाल दीजिए ओम प्रकाश धनकर इरीगेशन ये अलग सीएम सीएम के पास है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल एंड ट्रेनिंग राजभवन अफेयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज ये सब सी के पास ये सारा चार्ज है इन डिपार्टमेंट का ठीक है चलिए अभी देखिए गवर्नर की अगर बात करें हम गवर्नर में चार पांच चीजें आपको याद रखनी है सबसे पहले पहले गवर्नर कौन थे हरियाणा के 1966 में ठीक है वो कौन थे धर्मवीर धर्मवीर से आप रिलेट कर लीजिए कैसे भी उसके बाद सेकंड थे वो थे बीरेंद्र ना, नारायण चक्रवर्ती सेकंड जो गवर्नर थे और ये लॉन्गेस्ट रहे आज तक के इसलिए मैंने ये फैक्ट बताया सेकंड थे बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती अब चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती ने कितने साल सर्व किए ऐसे आप रिलेट करेंगे तो चीजें सब याद हो जाएंगी आपको और किसी को नॉर्मल याद होता है तो अच्छी बात है क्योंकि जो हरियाणा की जो राजनीति में जिसको इंटरेस्ट है उसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है उसको चीज़ें पता ही होंगी तो उसके लिए नहीं है ये मेरे जैसे जो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर उनके लिए है इसके अलावा अगर हम बात करें ओम प्रकाश वर्मा शॉर्ट शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा इनका पाँच दिन का ये भी गवर्नर रहे ओम प्रकाश वर्मा सबसे छोटा टेन्योर रहा और सबसे छोटा टेन्योर सी में किसका रहा बताइए अभी मैंने आपको बताया था ये देखिए ये थे ओम सॉरी सबसे छोटा इनका रहा था छोटा लगा पाँच दिन का ठीक है लेकिन वैसे छोटा किन का रहा था बनारसी दास गुप्ता ठीक है चलिए ऐसे याद हो जाएगा आपको उसके बाद प्रेजेंट कौन है गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी है काफ़ी बार पूछा गया है और इससे पहले कौन था ये जगन्नाथ पहाड़िया था तो ये चीज़ें पाँच चीज़ें ही याद रखिए इससे अलावा मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछेंगे अब पूछेंगे तो पूछने का कुछ भी पूछ सकते हैं सिक्स गवर्नर कौन था अब कोई याद नहीं कर सकता इतनी चीज़ इसके अलावा अगर हम बात करें चीफ जस्टिस की पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो आए हैं ठीक है हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं उनके कुछ फैक्ट्स हमें याद रखने सबसे पहले कौन थे रामलाल ये कब थे 1947 और 48 अब देखिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है हरियाणा तो 1966 में बनाया है इसका मतलब ये नहीं कोर्ट तो चेंज हो गया क्योंकि चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल है पंजाब की भी और हरियाणा की भी तो यहाँ का जो हाई कोर्ट है ये पहले से ही चलता आ रहा है ठीक है तो पहले जो थे कौन थे इस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रामलाल उन्नीस से 1948 के बीच में उसके बाद अमरनाथ भंडारी थे ये फोर्थ थे और इन ये सबसे ज्यादा इन्होंने सर्व किया हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है उसको अमरनाथ भंडारी इसके बाद देवी सिंह टियोटिया जो थे टियोटिया बोलते हैं इसको देवी सिंह टियोटिया इनका स्मॉलेस्ट टेन्योर रहा पंद्रह दिन का ही इनको इनको टेन्योर मिला था हरियाणा का तो इसके बाद याद रखिए देवी सिंह टियोटिया पंद्रह दिन के लिए स्मॉलेस्ट टेन्योर लॉन्गेस्ट टेन्योर इसके बाद तीरथ सिंह ठाकुर ये इनको प्रमोट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे फोर्टी थर्ड ठीक है फोर्टी थर्ड जज बने थे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के कौन से जज थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ, एंट्री मिली थी उनको तो कौन थे ये तीरथ कुमार ठाकुर ठाकुर ठीक है इस तरह रिलेट कीजिए इसको इसके अलावा प्रेजेंट कौन है ए के मित्तल है अभी जो चीफ जस्टिस है थर्टी फोर्थ ठीक है ये पांच फैक्ट आपको इस चीज से रिलेटेड याद रखने हैं अब अगर बात करें हम लोकसभा और राज्यसभा सीट की देखिए आपको पता है लोकसभा सीट्स कितनी हरियाणा के अंदर दस और राज्यसभा पांच तो लोकसभा कौन कौन सी सीटें ये आपको पता होनी चाहिए कल को पूछ सकता है आपको कि चार ऑप्शन देखिए इनमें से कौन सा है जो लोकसभा सीट नहीं है तो आपको फतियाबाद दे दिया और दे दिया अंबाला भिवानी फरीदाबाद तो आपको फतियाबाद टिक करना है तो दस जो लोकसभा सीटें वो कौन कौन सी अंबाला भिवानी फरीदाबाद हिसार करनाल गुड़गांव रोहतक सिरसा सोनीपत कुरुक्षेत्र ठीक है और दो सीटें जो सिरसा की और अंबाला की इनको ऐसी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया था आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बोली गई है कि जितनी जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग सीट्स रिजर्व की जाएंगी तो दो सीट्स रिजर्व की है दो का मतलब 20 परसेंट के करीब पॉपुलेशन होगी हरियाणा में जो शेड्यूल कास्ट आई शेड्यूल कास्ट है बीस तो नहीं होगी कम ही होनी चाहिए क्योंकि पूरी जाट की ही पॉपुलेशन 20 परसेंट के करीब है जो टोटल जाट है लेकिन दो सीट्स रिजर्व की जाती है इस बार के लोकसभा इलेक्शन में सिरसा को और अंबाला सीट जो रिजर्व थी वो एससी कैटेगरी का ही मेंबर वहां पे खड़ा कर सकते हैं वोटिंग वोट सब देंगे लेकिन खड़ा कौन होगा सिर्फ एससी कैटेगरी का ही इसके बाद अगर, अगर बात करें हम पांच जो राज्यसभा मेंबर है वो कौन कौन से हमारे हरियाणा से देखिए एक है देवेंद्र पॉल वत्स ये भारतीय जनता पार्टी से है बीरेंद्र सिंह ये भी भारतीय जनता पार्टी से है शैलेजा कुमारी ये 
इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कांग्रेस से है शैलेजा कुमारी इसके अलावा राम कुमार कश्यप ये आई से इंडियन नेशनल लोकदल इन्होंने भी काफ़ी सीटें जीती थी तो इसलिए आईएनएलडी को ये मिला है उसके बाद सुभाष चंद्र ये इंडिपेंडेंट मेंबर है और ये पूछ सकते हैं कौन सा मेंबर इंडिपेंडेंट है इनको पता है ये आपको इनका एक चैनल है जी टी जी जी न्यूज़ जी न्यूज़ किन का है सुभाष चंद्रा का ही है इसलिए वहाँ पर आपको सिर्फ बीजेपी के बीजेपी की ही न्यूज़ मिलती है बीजेपी को फेवर करती हुई क्योंकि ये इंडिपेंडेंट मेंबर जो है राज्यसभा के इनको जिताने में किसके मदद रही बीजेपी ने इनको जिताने में सपोर्ट किया तो वहाँ पे सिर्फ बीजेपी सपोर्टिव ही न्यूज़ चलती है जी न्यूज़ के अंदर आप कभी भी देखेंगे तो सरकार के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलते हैं और जी न्यूज़ पे ही आपको पता है कि आ, मोदी का इंटरव्यू हुआ था जिसमें पकोड़ा बेचने की बात हुई तो इस तरह रिलेट कर रही है चीज़ों को ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ मुझे कोई पॉलिटिक्स से वो है मैं सिर्फ आपको रिलेट करने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करें एग्जाम के अंदर आप चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगी और लॉन्गर टर्म के लिए आपको याद होगी ठीक है चलिए फिर इस पार्ट में इतना ही था प्रीसीस टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको और लाइक कीजिए शेयर कीजिए पसंद आती है नहीं आती तो ऑप्शन आपके पास वो भी है डिसलाइक वाला भी चलिए फिर बबाई टेक केयर अगले पार्ट में मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ हरियाणा की बाय बाय सी यू